ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم إلا هضرنا على طنجة غادي نتفكروا المنطقة الدولية واللي عاشوا فيها طنجة وجميع أنواع العذاب والذل والفقر، كل واحد تيرغب الغاب وكل دولة تدير ما بغات في طنجة، وفين ما تيهضر شي طنجاوي تيقمعوه، وديما القضاء جاي مع المستعمر الأجنبي، 33 مارس 1952 فين غتنوض واحد الأحداث اللي غتبدل طنجة، خمشوا فيها شهداء مغاربة. السلام عليكم الخوت كي دايرين لاباس عليكم تنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير قبل ما نعاودوا الواقع ديال هذه الحلقه اجيو نشوفوا طنجه كيفاش كانت قبل هذه الاحداث 1904 بريطانيا دارت واحد المستعمره صغيره في مدينه طنجه وسماتها طنجه البريطانيه وفي 8 ابريل 1904 اتفقت بريطانيا وفرنسا باش يقسموا طنجه على جوج وتاخذ الطابع الدولي ست شهور من بعد دخلات معاهم اسبانيا ولا طنجه مقسومه على ثلاثه وفي التاريخ المشهور 30 مارس 1912 بمدينة فاس أعقلوا مزيان على هذا التاريخ نزل السلطان عبد الحفيظ على المغرب ورجعوا تحت الحماية الفرنسية والإسبانية من غير طنجة اللي بقات عندها الصفة الدولية باتفاقية ما بين فرنسا وسبانيا وبريطانيا 1928 زاد دخلت معهم بلجيكا والبرتغال وإيطاليا والسويد وفي 1929 زاد دخلت معهم هولندا اللي شاف هذا العدد الكبير ديال الدول اللي محتلة طنجة يقول عندنا كاس العالم في البلاد قبل العشرينيات تصدرت قضيتان سجل الأحداث بالمغرب أولاهما مسألة تدوير طنجة وثانيهما الحرب التحريرية في منطقة الريف شمالي المغرب وكان للقضيتين معا صدى كبير لا داخل المغرب فحسب ولكن أيضا على الصعيد العالمي 14 يونيو 1940 طاحت باريس في يد الالمان ولا في يد هتلر فاستغلت اسبانيا الوضع وحطات يديها على طنجة بوحدها 11 اكتوبر 1945 رجعت طنجة للوضع ديالها القديم يعني المنطقة الدولية وزادوا هاد المرة دخلوا معاهم امريكان والاتحاد السوفيتي ورجعت طنجة تيحكموا فيها 10 ديال الدول مؤسسات دولية هادشي على حسب الباحث سعيد عدي في الكتاب ديالو المغرب والنظام الدولي في منطقة طنجة 1923 حتى 1956 فقد عرفت طنجة وهي المدينة ذات الموقع الاستراتيجي الممتاز على مضيق جبل طارق تطورا خاصا منذ اواخر القرن الثامن عشر عندما احتضنت ممثليات الدول الاجنبية وبدأت تنمو فيها نتيجة لذلك جاليات مختلفة الاجناس والاديان واللغات والعادات والمصالح واركزوا معي مزيان وتخيلوا ان هذا الكم الهائل ديال السلطات الاجنبية كاينه في طنجة كيفاش غيكون التعامل ديالهم مع المغاربة اللي ساكنين تما وكاع المؤسسات والمجالس التشريعية المغربية رجعت في يد الاجانب وبالاخص القضاء وبدو حتى الرايا الوطنيه فرجعت كل دوله عندها الرايا ديالها ها طنجه البريطانيه ها طنجه الاسبانيه ها طنجه الدوليه فبكل تاكيد الطنجاوي كان واكل العصا واللي هضر يرعف وخا يكون عندك الحق راك ما غاتديش وحتى من الباسبور طنجه كان عندها باسبور ديالها بوحدها بسياده السلطان على طنجه حيث يكون ممثلا فيها بواسطه مندوب ولكن واقع الامر يتنافع مع هذا الاعتراف اذ ان السيادة الفعلية كانت بايدي ممثل الدول الاجنبية في اطار مجالس ولجان دولية ذات اختصاصات واسعة وكان طنجة مقسمة على جوج الاجانب والمغاربة الاجانب هما اللي متحكمين في الاقتصاد وهما اللي عندهم شركات والوكالات العقارية وحتى البنوك المغاربة من عرب وامازيغ وهما الاغلبية ولكن الخدمي ديالهم كانوا ضعاف اما تيخدموا في الديور ولا شي حرفة على قد الحال ولا التجار الصغار ديال المدينة فهذا الشي خلى طنجة دايرة بحال شي بركان تقيس هاد التفرقع زاد حماس سكان طنجة بالزيارة المشهورة والتاريخية ديال محمد الخامس لمدينة طنجة من النعم التي لا يفي بواجبها الا متواصل الشكر نعمة الاجتماع بين قلوب اتحدت وجهتها وصفت محبتها واخلصت لله عملها ذلك وصف المؤمنين الذين قال فيهم ربنا جلت قدرته 
ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون وما بين الخطاب الملكي والاحداث اللي غنعاودوا عليها اللي كانوا فيها الصدمات ما بين المغاربه والمستعمر الاجنبي ولكن ما كانوش الخسائر حتى نهار 30 مارس 1952 عليها قلت لكم قبيله تفكروا مزيان هذا التاريخ اللي هو 30 مارس ديال 1912 حيت دابا داز 40 عام على توقيع معاهده الحمايه ديال فرنسا للمغرب فكانوا ناس طنجه في كل 30 من مارس ديال كل عام ما تيبيعوا ما تيشريو داك النهار وتيسدوا المحالات ديالهم وتيمشيو تيصوموا داك النهار وتيحسبوها ذكرى الانتكاسه الوطنيه ماشي ذكرى الحمايه المهم كما قلنا في واحد الحد 30 مارس 1952 واللي جمع السوق الاسبوعي ديال المدينه في نهار الحد وكانوا مجموعة من الفلاحه والعمال الموظفين المغاربه والصناعيه وكل شيء جاي للسوق ماشي باش يشريو ولكن باش يبداو الاضراب ديال 40 سنه على الحمايه ودخول المستعمر للبلاد ديالنا فكان داك النهار الحوان ديال المغاربه مسدودين والرايات مهبطينهم ومدورين عليهم واحد الشرويطه كحله تدل على كره المستعمر وساحه السوق كانت خاويه وتقريبا حتى الوحده ديال النهار والامور عاديه وهادئه في مدينه طنجه هذه المظاهره كانت غتكون بحال المظاهرات اللي دازوا في السنوات السابقه مظاهرة سلمية ضد المستعمر باش يخوي البلاد وكانوا الناس كاعين بالعيشة اللي عايشينها مع النصارى ولا مع الاجانب بحيث المستعمر كان تيطلق الحلو في الدروبة ديال المسلمين وفين ما درتي كاين البيران والبيوت ديال الدار وهذا الشيء كان تيكره المسلمين في المعيشة في طنجة كارتي ريزيرفي سي لا فرونتيير راسيال دو موند دو لا بروستيتوسيون لي ميزون دو توليرونس بور لي زوروبيان لي كارتي ريزيرفي بور لي انديجين Donc ces quartiers réservés font devenir de véritables usines euh, à vis, comme on les appelle à l'époque, c'est-à-dire des villes, euh, des, des, des quartiers clôturés de murailles avec un, un poste militaire ou policier pour en garder l'entrée, euh, dans lequel sont réunis, nous dit-on, l'ensemble de la prostitution officielle d'une ville. فنط المظاهرات السلميه من السوق الداخلي وبقات غاديه حتى للسوق البراني اللي في منطقه باب الفحص واحد من الشهود العربي الوزاني اللي كان حاضر في الواقع تيقول كان العمر ديالي 16 عام وكنت كل نهار ديال الحد تمشي للسينما الريف باش نتفرج في شي فيلم وانا في طريقي للسينما وقفت عند واحد اليهودي باش يمسح لي الصباط ديالي وانا نسمع الناس يغوت وكل واحد يجري في جهه انا هربت لشارع المكسيك وتم بلوكاتني سياره عسكريه هبطوا منها البوليس فدافزت معاهم ولكن ضربوني تلقصاصي في السبيطار في مستشفى القرطبي وتم عرفت الفاجعه اللي وقعت فيها طنجه واكثر يعني شفت عدد الشهداء وعدد الجرحى اللي كانوا وسط السبيطار رجعوا دابا لقصتنا خرجوا كما قلنا العيالات في المظاهرات تيزغرتوا والشباب تيغوتوا بالاستقلال ديال البلاد وهما يبداو البوليس يطلقوا الرصاص الحي في الهواء وبداو تيعتقلوا في الشباب والقاصرين وتيهبطوا على الناس بالهراوين وهذا الشيء على حساب الكاتب بن صديق الريفي في كتابه شهداء 30 مارس 1952 بطنجه من البوليس ما لقاوش الحل باش يفرقوا المظاهرات بداو تيتيريو في الناس وبداو الشهداء تيطيح واحد مورا واحد اما طنجه وفر ضو عليهم بالحجر وبداو تيهرسوا الحوانت والمتاجر والسيارات ديال الاجانب ودميه الشهداء عمرات الشوارع حسب لجنه التحقيق اللي تحطات في المنطقه الدوليه فمات 25 قاتيل وتجرح 120 واحد وهذا العدد كان خاطئ لان لجنه التحقيق حسبات غير داك الشيء اللي كان في السبيطارات ولكن الاغلبيه ديال الشهداء كانوا من الشارع الجامع للمقابر نيشان والروايات تتقول ان عدد القتلى وصل حتى 60 واحد حيث ان غير حومه المصلى خرجوا منها 8 ديال الكنايز للمقابر على حسب المناضل عبد الخالق وعلى حسب جريده التايمز الانجليزيه فالمتهم الاول في لافير هو اسبانيا حيت ما كانش عجبها تقسم طنجه على كاع هاد الدول اللي كاينين واخا كانوا هما الاغلبيه في البوليس اللي كاين وصل المدينه وفي الشرطه ديال الحدود وفي المخابرات فما كانش اسبانيا مقنعه هذا الشيء كانت باغا طنجه ليها بوحدها وعلى حسب اللجنه ففي المستوصف البلدي كانوا سبعه ديال الشهداء وخمسه في الصليب الاحمر الاسباني وثلاثه في المستشفى الاسباني وجوج في المستشفى الفرنسي وواحد في المستشفى الايطالي وزيد عليهم سبعه تدفنوا ما بين مقبره بوعراقيه ومقبره مرشان وتيقول التقرير ديال اطباء الصليب الاحمر انهم خرجوا 55 قرطاسه من الناس اللي ماتوا والناس اللي مجروحين فكان نهار كحل على طنجه وهذا الشيء كما قلنا على حسب الكاتب بن عبد الصادق الريفي كتابو شهداء 30 مارس 1952 طنجه وداك النهار بالعشيه منين تكالم الجو والاوضاع رجعت لبلاصتها تم تشييع جثمان الشهداء موكب جنائزي رهيب حيت فيه اكثر من 40 الف مغربي حر تيعاود الكاتب محمد شكري اللي عاش هذه الفتره في طنجه واللي كان العمر ديالو 17 عام في الكتاب ديالو الخبز الحافي اللي معروف وداروا عليه حتى افلام انه كان جالس في واحد القهوه شعبيه تسمع القرطاس والناس تيغوتوا وبدا تيسمع التهراس ديال الطوموبيلات والتهراس ديال المحلات التجاريه اللي كاينين حدا ديك الحومه فخرج من القهوه وهرب وكل شويه تيبان له شي واحد طاح هل اللي مات 
اللي تيغوت بالحريق وهذو بعض اسماء الشهداء الله يرحمهم في هذا النهار محمد بن عبد السلام الفقي الحسين وهذا طفل صغير في عمره 6 سنين محمد بن حمد المرابط الفيلالي 17 العام محمد بن عبد الله الحسني عبد القادر بن الطاهر الطيب طيب بن حمد الوزاني عبد السلام بن حمو عكرات 25 عام عبد السلام بن حسن زيدان 15 العام مازال مراهق والحاجه اللي ضراتني بزاف هي ان اغلب رجال البوليس المغاربه تحيد لهم الفرد ديالهم قبل النهار من هذه الاحداث وان الناس اللي شعلوا هذه المظاهرات واللي كانوا تقريبا واحد 60 ما تقاس فيهم حتى شي واحد ومن بعد هذه الاحداث بانت عليهم الفلوس وهنا علامة السفان ارى ان هيئه المحكمه اللي كانت عامره في ذاك الوقت غير بالاجانب هما اللي تيحكموا على المواطنين سواء المغاربه ولا الاجانب فاتهمت الشبه اللي اعتقلات بالسرقه وتكسير المحلات التجاريه وضرب رجال البوليس واتلاف السيارات والتورع على النظام وعرقلت حريه الشغل واستعمال العنف وحمل السلاح الابيض وحكمات عليهم دريس بن محمد المراكشي 10 شهور محمد بن عزوز بن دادي عام محمد بن عمر بن تهامي 3 شهور عبد السلام بن محمد الزموري 8 شهور عمر بن ميلود بن قاسم شهرين شعيب بن حمو المرابط 8 شهور منانه بنت عبد السلام الهاشمي 15 يوم فاطمه بنت محمد بن المختار 20 يوم والقائمه طويله وباش ما ننساوش واحد السيده اللي كان لها دور كبير في احداث ديال احد الاسود بطنجه المرحومه فاطمه اكزناي اللي كانت رئيسه الهلال الاحمر الاستقلال وخرجت في المظاهرات مع الناس ومنين بداو الناس تيتجرحوا دخلاتهم لدارها في زنقه كولومبيا باش ما يقبطهمش البوليس ويديهم يعتقلوه وبدات تداوي الجرحى بوسائل عاديه وبسيطه حيت ما كانوش عندها الامكانيات كل شيء بقى في السبيطار ولكن لا غد في الصباح الاثنين وقف عليها المقدم وجاب معاه البوليس الاجانب وقلبوا دارها ساعه ما لقاو تدالي ومع ذلك داوها المعقل بن قريش وبلاص ما تخرج داوي المواطنين برا داوها لذاك المقر باش تبقى داوي الوطنيين الوطنيين اللي تيتعذبوا على يد الاجانب وتولي تشوف بعينيها ولاد بلادها كي تيتكرفسوا كي تيديروا يتعذبوا وهذه قصه اخرى ديال التعذيب ديال المواطنين المغاربه والمقاومه المغربيه فالله يرحمهم كاملين هاد اليوم ما عمر ينساوه طنجاوة الاغلبيه ديالهم الناس الكبار وتنتمنى من هاد الجيل انه يعرف الاحداث ديال مدينته وكانت من بين اكبر واخطر المظاهرات اللي وقعوا في طنجه وكانت من بين الاحداث اللي خلات المغرب يتحرر من الاستعمار فالله يرحم الشهداء الابطال اللي عطاو الروح والجسد ديالهم في سبيل تحرير الوطن ويجعل ماواهم الجنه يا رب العالمين كانت هذه قصه الاحد الاسود بطنجه تنتمنى تكونوا استفدتوا منها ما تنساش جيم وابوني وتبرك على الجرس باش يوصلك كاع الجديد ما بقى لي غير نقول لكم السلام عليكم